em Khô Vin Po Phan, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở xã Đắc Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Bồ Đôn Kê Ri, là một trong 12 em học sinh nước bạn Campuchia được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông nhận đỡ đầu theo chương trình Nâng bước em đến trường. Hôm nay, em cùng gia đình vui mừng đón các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Nông sang thăm, tặng quà và hỏi thăm tình hình học tập. Trong căn nhà gỗ đơn sơ, Khu Vinh Po Phan và mẹ luôn chắp hai tay trước ngực để cảm ơn các chiến sĩ bộ đội biên phòng Đắk Nông đã giúp em tiếp tục đến trường để có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, đông con, không có đất canh tác, quanh năm chỉ làm thuê kiếm sống nhưng không đủ ăn. Thường bố mẹ vất vả nên những ngày hè, Khu Vinh Po Phan theo bố mẹ đi làm. Vào năm học, một buổi đi học, một buổi đi làm phụ giúp bố mẹ để kiếm tiền trang trải học tập. Khi có dịch Covid-19, kinh tế càng thêm khó khăn nên gia đình có ý định cho em nghỉ học. Sau khi được tiếp nhận sự hỗ trợ của chương trình nâng bước em tới trường của Bộ đội Biên phòng Đắk Nông, Khu Vinh Po Phan như được tiếp thêm nghị lực để tiếp tục học lên cao hơn. Em ước mơ sau này làm thầy giáo để giúp đỡ các em nhỏ không có điều kiện đến trường. Trước đây do gia đình con khó khăn, con hay bị ốm nên không đi học được, con rất nhớ trường lớp. Sau này được các chú bộ đội biên phòng Việt Nam giúp đỡ để quay lại trường, con rất vui mừng. Kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Lúc đầu cháu định không đi học nữa để ở nhà phụ giúp bố mẹ lên rẫy. Lúc đấy tôi cũng buồn nhưng không biết phải làm sao. Nếu không có sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng Việt Nam thì con tôi sẽ không có điều kiện đi học tiếp. Mấy năm nay kết quả học tập cũng rất tiến bộ. Cháu vui vẻ, hòa đồng hơn với các bạn. Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng Việt Nam đã cho con tôi cơ hội được đến trường như các bạn của nó. Hai tỉnh Đắk Nông, Modunkiri có đường biên giới tiếp giáp dài 141 km. Nhân dân sinh sống hai bên vốn có mối quan hệ dân tộc, thân tộc gần gũi, gắn bó lâu đời. Nhiều bản làng ở khu vực biên giới của tỉnh Modunkiri còn gặp rất nhiều khó khăn và nhiều em học sinh nước bạn đứng trước nguy cơ phải bỏ học. Ngay từ những ngày đầu khi triển khai chương trình nâng bước em tới trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị mở rộng đối tượng đỡ đầu là con em đồng bào các dân tộc Campuchia ở các bản làng biên giới đối diện nhằm chia sẻ, động viên, tiếp thêm nghị lực để các em nhỏ Campuchia có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trên cơ sở chủ trương đó, các đồn biên phòng đã trao đổi với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng của tỉnh Pondon Kiri, khảo sát, lựa chọn những em học sinh có hoàn cảnh phù hợp để nhận đỡ đầu. Bằng tình cảm và trách nhiệm, bộ đội biên phòng Đắk Nông đã nâng đỡ và động viên con em đồng bào biên giới vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường trí thức. Chương trình Nâng bước em tới trường đã hỗ trợ 12 em thuộc xã Đắk Đam, huyện Ô Răng và xã Bostara, huyện Pet Chanda, tỉnh Bodon Kiri. Các em hiện đang học từ lớp 4 đến lớp 9, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mồ côi bố hoặc mẹ, kinh tế không đủ ăn, nhà ở tạm bợ, nhiều nguy cơ thất học. Mỗi tháng, mỗi em được nhận học bổng với số tiền 500.000 Việt Nam đồng cho đến khi các em học xong chương trình phổ thông trung học của nước bạn. Nguồn kinh phí chương trình do cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp. Trường của chúng tôi có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vật chất, phục vụ cho học tập. Khi được Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương đến vận động gia đình và giúp đỡ về tiền, đồ dùng học tập. Khi được hỗ trợ về vật chất và tinh thần, các cháu đã các loại những khó khăn để tiếp tục đến lớp. Chương trình nâng bước em đến trường của Bộ đội Biên phòng Việt Nam vô cùng ý nghĩa với các em học sinh trường Đắk Nam. Hiện nay trường chúng tôi có 6 em được hỗ trợ sách vở, hỗ trợ tiền hàng tháng. Từ những phần quà hỗ trợ và sự động viên của Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã trở thành động lực rất lớn để các em luôn cố gắng, chăm chỉ học tốt. Để chương trình nâng bước em tới trường trên đất nước bạn Campuchia đạt được kết quả cao nhất, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình thường xuyên theo dõi, kèm cặp và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em. Đặc biệt, trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, không trực tiếp sang tận trường, xuống tận nhà để gặp cỡ, động viên, trao quà cho từng em, cán bộ chiến sĩ Biên phòng Đắk Nông vẫn đều đạn kết nối bằng những cuộc gặp cỡ nhỏ lẻ ngay tại đường biên cột mốc, hoặc thông qua các đồng nghiệp bên kia biên giới để trao gửi những món quà động viên hỗ trợ các em. Chính từ tình yêu thương, trách nhiệm, sẻ chia, đùm bọc. Đến nay đã có hai em đã tốt nghiệp trung học phổ thông, 
một em đang học trường đại học Hun Sen, hai em đang học trung học phổ thông, còn lại đang học trung học cơ sở và tiểu học, trong đó có hai em đạt học sinh giỏi. Kết quả rất đáng khích lệ này chính là niềm vui, nguồn động lực to lớn đối với các chiến sĩ bộ đội biên phòng Đắk Nông. Qua 8 năm thực hiện cái chương trình nâng bước em đến trường con nuôi đồn biên phòng và hơn một năm thực hiện cái chương trình cán bộ quân đội nâng bước em đến trường thì tôi cho rằng đây là một cái chương trình có cái ý nghĩa dân nhân văn hết sức sâu sắc góp phần tăng cường cái tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa bộ đội với quần chúng nhân dân giữa lực lượng bộ đội biên phòng với nhân dân ở khu vực biên giới đồng thời tăng cái tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước và qua đó thì xây dựng cái tiềm lực biên phòng toàn dân cái thế trận biên phòng toàn dân chính việc làm sáng tạo và đầy nhân văn này bộ đội biên phòng đắk nông không chỉ mang đến cho người dân niềm vui mà còn kết thêm tình giữa các lực lượng hai bên biên giới xây dựng nền móng vững chắc cho biên giới hai nước trung toàn dân góp phần cùng nhau dân trí cải thiện dân sinh tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa bộ đội biên phòng đắk nông và các lực lượng chính quyền các lực lượng và nhân dân phía biên giới đối diện xây dựng biên giới hòa bình đối thoại hợp tác và phát triển